Forest is one of the most important features of Osakishimojima Island, a beautiful island located in the tranquil Seto Inland Sea. Today we have a chance to interview one university student who is also a farmer here. Hi, eto Hiroshima Daigaku, Sogo Kagaku, Kokusai Kyo Sogaka, Yonen no Tama no Tsubasa to Imas. Eto, Hajimete, Kokoko Nikita no wa, eto, Yonen no 2020年の8月ですねにここに来てまあ農業したいなと思っててまあちょうどご縁があったのでその時からここでえっとみかんを作ってます。もともとおじいちゃんおばあちゃんが兵庫に住んでるんですけど農業やってでまあでもその時は全然やってなくてまあ大学来ていろいろツーリズムとか勉強したんですけどまあ本当に初めて。やろうって思ったのは去年の9月からですね。なのでその時から始めてるって感じですね。もう全部収穫は終わってるんですけど、留学に行ってたんですけど、香港に行ってて、まあその時にいろいろ香港でデモとかがあった時で、まあその時に僕もその海外で働こうとかは思ってたんですけど、まあそのデモとかがあった影響でやっぱりそのローカルを見直すことがすごい大事だなと。思ってまあそこから農業ということにもともとおじいちゃんおばあちゃんが農業やってたっていうのもあって、まあ、その日本のローカルに何か貢献できるところはないかなと思って農業をやってみて、まあ、実際にやってみたらすごく楽しかったのでそこからやってるっていう形です。だいたいまあここの畑だと12月11月から12月ぐらいをがずっと収穫してる形で、まあ、春になると、まあ、今からちょっと肥料を上げて。でこういうちょっと枯れてる枝とかを切ったりしてで実をつけた花が咲いて実をつけたら、えっと、摘果っていう作業ですね実をなりすぎちゃうとよくないので実を落としてあげる作業だったりとかあとは枝をちょきちょき切っていったりとかそういう作業になりますねここにしたのは本当にまあ言ってしまえばたまたまなんですけどそのここにあるその一般社団法人マメナっていう団体にちょっとインターンシップという形で初めてここに来てでそのマメナがその農業とかにもいろいろ事業をやっている団体なので、まあ、そこで初めてここの首の首っていう集落ここなんですけどの農業に触れて、まあ、なんでここで始めようと思ったってだからもしかしたら他のところだったかもしれないっていうたまたまここにマメナにインターンシップに来たっていうことでここで始めましたね。<笑>あのこ,こ,ここでみかんを作ってたからもしかしたら僕は北海道に行ったらメ,メロン作ってるとこに行ってたらメロン作ってたかもしれないっていう、まあ、でもやってみたらすごいみかんも本当に楽しいので、まあ、みかんやってよかったなと思いますけど。もともとみかんばっかりやっててやっぱりレモンもやりたいなと思って、うん、レモンの畑も新しく借り入れたって感じですねやっぱりまあど,どっちもやりたかったんでいろんなの作りたかったんでちっちゃい畑だけどもまだまだ始まる。<笑>困ったことはやっぱりその土地を借りるっていうのはすごいやっぱ難しいところですね僕もやっぱりその初めてまだ年月も経ってないですしそういう意味ではすごい初心者なのでやっぱり地元の人からしてもこういうまだ若いし初心者に貸すっていうのはなかなかハードルが高いことなのでまあこういう畑でも一つでも貸してくださいってもなかなか大変なことですね。畑っていうのがその先祖から代々代で受け継いできてで今自分の代で持っているという方がほとんどなんですけどその先祖から代々受け継いできたものだからこそ,その自分の代でやっぱり人にあげたくないというのはあると思いますやっぱりその自分の家のものとしてどんどん受け継がれてきたものだからその自分の代で自分がその他の人に譲っちゃうとご先祖様に顔向けできないみたいなところはあるんじゃないかなとは。なかなかそこがやっぱり畑はもう作れなくて荒らしちゃってるんだけど人に貸すのがなかなかハードルが高いっていうのはそういうところかなとは思いますね。その技術的にもまだまだなので
本当にいいものを作るっていうのはまだまだそこからは遠いなとは思います。その本当に品種ごとにみかんとレモンだったら全然違うしみかんの中でもその品種によって全然違うとかはありますね。まだその全部をアイランドとは言えないんですけど、まあ、その地元の、まあ、豆なんに関係のあるその地元の農家さんとかにも教えてもらったりとか、まあ、あとは自分で本読んだりとかして、まあ、基本的には自分で勉強してるという形になりますね。あとはその JA とかにはそういう教える体験会みたいなのもあるんでそういうところに行ってみたりとかですねやっぱり自分で学ぼうと思わないとなかなか学べないのでですね、えっと、売るのはえっと基本的には僕のインスタグラムとかフェイスブックとかで売ってますっていうのを宣伝してでその欲しいって言ってくださった方には、えっと、ここの近くだったら直接届きに行けるんですけどちょっと遠くの人例えば東京とかの人だったらもうその送る郵便で送るっていうので,で基本的には売り方は全部そうですね本当遠いところだと北海道とか沖縄とかにも送ったりして、まあ、日本全国どこにでも送るよっていう形をしてますね。まあ、やっぱり自分の方が美味しいとは思いたいです<笑>。まあ、でもやっぱり農家さんごとに味は違うので、まだ僕ここも借りてまだそんなに時間経ってないので、まだその僕の味っていう風にはまだまだなってないと思うんで、来年からどんどんどんどんそういう風にはできたらなとは思ってますね、うん。